நண்பர்களே வென்று காட்டு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது நான் உங்கள் சௌமியா மது சரி டிஎன்பிஎஸ்சி உள்ளிட்ட போட்டி தேர்வுகள்ல உங்களை வெற்றி பெற வைக்கிற முக்கிய காரணி தான் கணக்கு சரியா அதனால கணக்குல அதிகமா கவனத்தை செலுத்துங்க படிச்சதெல்லாம் மறக்காம மனசுல நிறுத்துங்க ஓகேவா சரி நம்ம ஏற்கனவே சிலபஸ் பத்தின வீடியோவை பார்த்தோம் இல்லையா நேத்து பார்த்தோம் இல்லையா அதனுடைய தொடர்ச்சியா இன்னைக்கு டிஎன்பிஎஸ்சி கணித பகுதியில வர்ற சிம்பிளிபிகேஷன் டாபிக்க முதலாவதா பார்க்க இருக்கோம் ஓகே சிம்பிளிபிகேஷன் டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளிபிகேஷனை நீங்க படிச்சீங்கனாலே மேஜர் போர்ஷன் ஆஃப் டிஎன்பிஎஸ்சி உங்களுக்கு கவர் ஆயிரும் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சுருக்குக அந்த தலைப்புக்கு கீழே நீங்கள் என்னெல்லாம் பார்ப்பீங்க அப்படின்னா பின்னங்களை பற்றி பார்ப்பீங்க பின்னங்களில் கொடுத்து அதை சுருக்குக அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேவா அப்படி இல்லையா தசம பின்னங்கள் தசம பின்னங்களை கொடுத்து அதையும் சுருக்குக அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லைன்னா பல்வேறு விதமான பல்வேறு விதமான எண் தொடர்களை கொடுத்து சுருக்க சொல்லலாம் நம்பர் சீரியஸ் ஓகேவா அப்படியும் இல்லையா இந்த மாதிரி இப்போ இப்ப இந்த கணக்குல கொடுத்துருக்கிற மாதிரியும் கொடுக்கலாம் அதாவது வர்க்கங்கள் வர்க்கங்கள் முப்படிகள் இதையெல்லாம் கொடுக்கலாம் வர்க்க மூலம் முப்படி மூலம் இதை கொடுத்து கேட்கலாம் இந்த மாதிரி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வாஸ்ட் ஏரியா ஆனா இந்த ஏரியா வந்து அவ்வளவு கஷ்டமானது கிடையாது இதை நீங்க கத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த உங்களுக்கு இந்த மேக்ஸ் போர்ஷன்ல கொடுத்துருக்கிற சிலபஸ நைன்டி பர்சன்ட் வரைக்கும் சால்வ் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஓகே அந்த வகையில இன்னைக்கு இந்த பகுதியில நம்ம ரெண்டு கணக்குகளை பார்க்கலாம் எப்படி வந்து எளிமையா தீர்வு செய்யலாம் அப்படிங்கறத தான் உங்களுக்கு சொல்ல போறேன் சரியா முதல் கணக்கு என்ன இருக்கு நூத்தி இருபத்தி ஒன்பது ஸ்கொயர் மைனஸ் இருபத்தி ஒன்பது ஸ்கொயர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா இந்த கணக்கை நம்ம மூணு விதமா சால்வ் பண்ணலாம் அந்த மூணு விதத்தையும் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போறேன் உங்களுக்கு அதுல எது ஈஸியா இருக்கோ அதை நீங்க ஃபாலோ பண்ணலாம் ஓகேவா ஆனா மூணையும் நீங்க தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க தெரியாம இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எது ஃபாஸ்டா உங்களுக்கு வரும் அப்படின்றத கண்டுபிடிக்க முடியாது ஓகேவா சரி முதலாவது இப்போ இதை வந்து எனக்கு சில பேருக்கு வந்து இதெல்லாம் பார்த்த உடனே என்ன சொன்னா இது வந்து அல்ஜிப்ரா ஐடென்டிட்டி அதாவது நமக்கு அந்த ஐடென்டிஸ் ஃபார்ம்லா கொடுத்துருப்பாங்கல்ல ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ ஏபி அப்படி நம்ம உரு போட்டிருப்போம் ஸ்கூல் டேஸ்ல இல்லையா அதை யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணலாம் மெத்தட் ஒன்னு அதாவது ஐடென்டிட்டிஸ் யூஸ் பண்ணி முற்றொருமைகள்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஐடென்டிட்டிஸ் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்றது ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் ரெண்டாவது அப்ராக்சிமேஷன் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணலாம் ஓகேவா தோராயமா நம்ம சால்வ் பண்றது ஓகே அடுத்தது நார்மலா இதை வந்து என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே சால்வ் பண்றது நார்மல் மெத்தட் ஸோ இந்த மூணு மெத்தட்லயுமே எப்படி இதை பார்க்க போறோம் எப்படின்னு பண்ணலாம் பாருங்க இப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி நைன் ஸ்கொயர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி நைன் ஸ்கொயர் நான் என்ன பண்றேன் இந்த ஒன் டுவெண்ட்டி நைன் நான் என்ன நினைச்சுக்கிறேன் ஏன்னு நினைச்சுக்கிறேன் ஓகேவா இந்த மாதிரி ரெண்டு நம்பர் வந்தாலே ஏ பின்றத வச்சு போட முடியுமான்றத பாருங்க இதை ஏன்னு வச்சுக்கிறேன் இதை பின்னு வச்சுக்கிறேன் அப்ப நமக்கு தெரியும் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு என்ன ஏ பிளஸ் பி இன்டு ஏ மைனஸ் பி இந்த முற்றொருமை இந்த ஐடென்டிட்டி ஃபாலோ பண்ணி இதை சால்வ் பண்ணலாம் எப்பயுமே உன்னை ஸ்கொயர் பண்ணி மைனஸ் பண்றத விட ஆட் பண்ணி சப்ராக் பண்ணி மல்டிப்ளை பண்றது ஈஸி இல்லையா அந்த மெத்தட்ல பாருங்க இப்ப இது என்ன பண்ணலாம் ஒன் டுவெண்ட்டி நைன் பிளஸ் டுவெண்ட்டி நைன் இன்டு ஒன் டுவெண்ட்டி நைன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி நைன் ஓகேவா இப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி நைன் பிளஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி நைன் என்ன வரும் எயிட்டீன் ஃபைவ் ஓகேவா இது என்ன வரும் ஒன் டுவெண்ட்டி நைன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி நைன் வந்து ஹண்ட்ரட் ஸோ ஈஸியா நம்மளுக்கு ஆன்சர் வந்துருச்சு ஒன் பிப்டி எயிட் டபுள் ஜீரோ அதாவது ஆப்ஷன் சி அதான் ஆன்சர் ஆன்சர் நம்மளுக்கு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் பாத்தீங்களா எவ்வளவு ஈஸியா இருக்கு இல்லைங்க எனக்கு வந்து இந்த ஐடென்டிட்டிஸ்ல எனக்கு அந்த டைம்ல எக்ஸாம் டென்ஷன்ல எனக்கு ஞாபகம் வராது அப்படின்னு சொல்றீங்களா ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் பாத்துட்டோம் இல்லையா நீங்க ஐடென்டிஸ் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டாம் ஆனா அட் ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் ஐடென்டிட்டிஸ் ஞாபகம் இருந்தா தான் நீங்க வேறு சில கணக்குகளையும் தீர்க்க முடியும் எந்த ஒரு டாபிக்குமே நீங்க உள்ள போய் கொஞ்சம் சால்வ் பண்ணி பார்த்தா தான் உங்களுக்கு ஈஸியா கஷ்டமான்றதே தெரியும் நீங்க ட்ரையே பண்ணாம இது என்ன கஷ்டம் முடிவு பண்ணி வச்சிடாதீங்க ஏன்னா ஒன்ஸ் நீங்க உங்களுக்கு அந்த மெத்தட் தெரிஞ்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அட இதுக்காக நான் இவ்வளவு நாள நான் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்தேன் இவ்வளவு ஈஸியா அப்படின்னு உங்களுக்கே ஒரு ரெக்ரெட் வரும் ஓகேவா அதை தவிர்க்கிறதுக்காக
என் கூட படித்தவங்கள்லாம் நிறைய பேர் அப்படி இருந்திருக்காங்க ட்ரை பண்ணதுக்கு அப்புறம் அவங்களுடைய எண்ணங்கள் மாறி இருக்கு அதனால தான் நான் சொல்றேன் ஓகேவா இப்போ செகண்ட் மெத்தட் பார்ப்போமா அப்ராக்சிமேஷன் பாருங்க இப்போ அப்ராக்சிமேஷன் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எப்பயுமே நம்மளுக்கு பத்தின் அடுக்கு டென்ஸாக இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப ஈஸியாக மல்டிபிகேஷனோ டிவிஷனோ ஈஸியாக பண்ணிடலாம் இல்லையா இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒன் டுவெண்ட்டி நைனுக்கு வந்து பக்கத்தில் இருக்கிறது ஒன் தேர்ட்டி ஓகே டுவெண்ட்டி நைனுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது தேர்ட்டி அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒன் தேர்ட்டி ஸ்கொயர் மைனஸ் தேர்ட்டி ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கிறேன் இப்போ நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே நான் முன்னாடி பார்த்த வீடியோஸில் நிறைய சொல்லியிருக்கேன் இப்போ டுவெல் ஸ்கொயர்னா என்ன ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டீன் ஸ்கொயர்னா என்ன ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து குறைஞ்சது ஒரு முப்பது வரைக்கும் மாவது நம்ம வந்து மைண்டில் வச்சுக்கணும் நான்லாம் என்ன பண்ணுவேன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு தடவை எந்திரிச்சு ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒரு டூ மினிட்ஸில் டூ ஃபோர் டூ ஃபோர் நைன் சிக்ஸ்டீன் அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே வந்துடுவேன் ஒரு தேர்ட்டி நம்பர்ஸ் இருக்குன்னா அந்த தேர்ட்டி ஸ்கொயர் வரைக்கும் ஒரு தடவை ஃபாஸ்ட்டாக ரீகால் பண்ணிக்குவேன் தினமும் ஒரு தடவை ரீகால் பண்ணும்போது அது உங்கள் மனசு விட்டு அகலவே அகலாது ஓகேவா அந்த மாதிரி தேர்ட்டீன் ஸ்கொயர் ஒன் சிக்ஸ்டி நைன்றதுனால ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் டபுள் ஜீரோ மைனஸ் த்ரீ த்ரீ ஜார் நைன் நைன் ஹண்ட்ரட் ஓகேவா இந்த மைனஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு என்ன வருது சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் வருது இல்லையா நம்ம அப்ராக்சிமேட் தான் எடுத்திருக்கோம் அதனால இதுக்கு பக்கமாக இருக்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஓகேவா இதுக்கு வந்து நம்ம பக்கமாக இருக்கிறது வந்து ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஸோ இதை வந்து சாய்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் பண்ண முடியும் இதுதான் உங்களுக்கு அப்ராக்சிமேஷன் மெத்தட் ஓகேவா சில பேருக்கு இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் முக்கியமாக யாரெல்லாம் சால்வ் பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக சால்வ் பண்ணுவாங்க சில பேர் எப்படின்னா சும்மா ஒரு தோராயமாக தோராயமாக சால்வ் பண்ணி போடுறது தான் இந்த மெத்தடில் தான் அவங்க சால்வ் பண்ணுவாங்க ஓகேவா நார்மலாக என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா நார்மல் மெத்தட் வந்து வேறு ஒன்றுமே இல்லைங்க ஒன் டுவெண்ட்டி நைன் ஸ்கொயர் என்னன்றது பாருங்கள் நமக்கு தெரியும் ஒன் டுவெண்ட்டி நைன் ஸ்கொயர் இஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி நைன் இன்ட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி நைன் 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 சார் எயிட்டி ஒன் நைன் டூ சார் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டூ இப்போ நைன் டூ சார் எயிட்டீன் ஃபைவ் டூ ஒன் இஸ் டூ அடுத்தது ஒன் டுவெண்ட்டி நைன் அப்படியே வரும் ஸோ ஒன் ஃபோர்டீன் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ் ஓகேவா ஒன் டுவெண்ட்டி நைன் இதுதான் டுவெண்ட்டி நைன் ஸ்கொயர் என்ன டுவெண்ட்டி நைன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி நைன் 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 சார் எயிட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நைன் டூ சார் எயிட்டீன் லெவன் டூ டூ சார் ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் எயிட் ஃபார்ட்டி ஒன் இப்போ இந்த எயிட் ஃபார்ட்டி ஒன்னை இதுலேருந்து மைனஸ் பண்ணுங்கள் ஓகே என்ன வருது எயிட் ஃபைவ் எயிட் ஆன்சர் வந்துருச்சா இதாங்க நார்மல் மெத்தட் நார்மல் மெத்தட் வந்து யூஸ்வலாக உங்களுக்கு கொஞ்சம் டைம் கன்சியூமிங்காக இருக்கும் அதனால தான் எப்பயுமே என்னோடய சாய்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஐடென்டிட்டிஸ் யூஸ் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணுறது அப்ராக்சிமேஷன் உங்களுக்கு ஐடியாவே தெரியல இது எங்கே இருந்து கேட்டிருக்காங்கன்னா எனக்கு புரியல அப்படின்ற போது தான் நீங்கள் அப்ராக்சிமேஷன் யூஸ் பண்ணும் நார்மல் மெத்தட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் எப்போ யூஸ் பண்ணலாம்னா உங்களுக்கு டைம் நிறையா இருக்குது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனே தெரியல அப்படிங்கும்போது நீங்கள் நார்மல் மெத்தடை ப்ரிஃபர் பண்ணுங்கள் ஓகேவா இந்த மூணு மெத்தடில் உங்களுக்கு எது செட் ஆகுதோ அதை நீங்கள் தொடர்ந்து ப்ராக்டி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் இப்போது நான் ஒரு சம் தானே கொடுத்துருக்கேன் இதே மாதிரி நீங்கள் நிறையா சம்ஸ் நீங்களாகவே அமைச்சுக்கிட்டு பண்ணுங்கள் இப்போ ஒன் டுவெண்ட் நைன் மைனஸ் ஒன் நைன் ஸ்கொயர் என்னன்றது நீங்கள் கேல்குலேட்டரில் யூஸ் பண்ணி ஆன்சர் கரெக்டாக என்ன கரெக்ட் ஆன்சர்ன்னு பார்த்துக்கலாம் இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு பத்து செட் ஆஃப் கொஷின்ஸாக நீங்களே ஃப்ரேம் பண்ணுங்கள் ஃப்ரேம் பண்ணி அதுக்கு ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சி வெரிஃபை பண்ணிக்கோங்க இப்படி தான் உங்களோட ஸ்பீடை இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் நம்ம பார்ப்போம்ல அத்லட்ஸ்னுடைய அந்த கெப்பாசிட்டி எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு தொடர்ந்து வந்து ப்ராக்டிஸ் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க லெவன் செகண்ட்ஸில் ஒரு இடத்த கிடக்கிறாங்க அப்படின்னா அதே இடத்த அவங்க டென் செகண்ட்ஸ் நைன் செகண்ட்ஸ் எயிட் செகண்ட்ஸ் வர வரைக்கும் அவங்களுக்கு தொடர்ந்து பயிற்சி கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க அந்த மாதிரி தான் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ண ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஒரு மெத்தட் வந்து நீங்கள் மனப்படம் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு எப்போ தேவையோ அப்போ ரீகால் பண்ணிக்கும் ஓகேவா கம்ப்யூட்டர் மாதிரி தாங்க நம்மளோட மூளை உங்களுக்கு எப்போ தேவையோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை எடுத்து கொண்டு வந்து தந்துடும் சரியா அதுக்கு உங்கள் மூளையை நீங்கள் பழக்கணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன்று பார்க்கலாமா
இந்த சம்ம நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணி மைனஸ் பண்ணி வர்ற ப்ராடக்டை நம்ம வந்து டிவைட் பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்க இதால் மல்டிப்ளை பண்ணி டிவைட் பண்ணோம்னா நிஜமாகவே அரை மணி நேரம் ஆகும் தாங்க எப்படி இது ஈஸியாக சால்வ் பண்ணுறது டிஎன்பிசி ஏன் இந்த கணக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இதை வந்து எளிமையாக தீர்க்கிறதுக்கு நம்ம கிட்ட சொல்யூஷன் இருக்கு ஓகேவா இதை இதையும் நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அல்ஜிப்ரால வர்ற ஐடென்டிட்டிஸ் யூஸ் பண்ணி தான் சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா இப்போ எப்பயுமே நான் உங்களுக்கு ஒன்று சொல்லியிருக்கேன் ஒரு ரெண்டா ரெண்டு நம்பர் தான் திரும்ப திரும்ப வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒன்று ஏ ஆகும் இன்னொன்று பி ஆகும் நீங்கள் அசியூம் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா ஏவா முந்நூற்றி நாற்பத்தி மூணுன்னும் பிஏ நூற்றி பதிமூணுன்னும் எடுத்துக்கோங்க அந்த வகையில் இந்த சம்பவம் நம்ம என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஸ்கொயர் ஐ மீன் ஏ இன்ட்டு ஏ இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி இன்ட்டு பி இன்ட்டு பி டிவைடட் பை a into a plus a into b plus b into b okay va appa idhukku enna varum a cube minus b cube whole divided by a square plus ab plus b square abdin varum okay va so இதை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏ கியூப் மைனஸ் பி கியூபை எப்படி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதுவோம் அப்படின்னா ஐடென்டிட்டிஸ் முற்றொருமைகள் ஓகேவா ஏ இன்டு பி இன்டு சாரி ஏ மைனஸ் பி இன்டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதுவோம் இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதிட்டோம் இந்த டினாமினேட்டரில் அதாவது விகுதி பகுதி விகுதியில் இருக்கிற அந்த எண்ணம் அப்படியே எழுதுங்க ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இப்போ என்ன ஆகும் இது ரெண்டும் ஒரே வேல்யூ இல்லையா அதனால் ரெண்டும் அடிப்பட்டு போயிடும் அப்போ ஏ மைனஸ் பின்றது தான் இதனுடைய ஆன்சர் இங்கே நம்மளுக்கு ஏ என்ன முந்நூற்றி நாற்பத்தி மூணு மைனஸ் நூற்றி பதிமூணு அப்போது நம்மளோட ஆன்சர் என்ன வரும் முந்நூற்றி நாற்பத்தி மூணையும் நூற்றி பதிமூணையும் கழிச்சுடுங்க இரநூத்தி முப்பது ஸோ நம்மளோட ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் ஏ இரநூத்தி முப்பது நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு தெரியுதா இங்கே பாருங்கள் இவ்வளோ பெரிய கணக்கை நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் முதல்ல பார்த்தோன்னே எப்படிங்க எனக்கு இது ஐடென்டிட்டின்னு எடுத்துக்கிறது அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வந்துச்சுன்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த மாதிரி சம்ம டைரெக்டாக சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப டைம் கன்சியூமிங்காக இருக்கும்போது நிச்சயமாக ஐடென்டிட்டிஸ் மட்டும்தான் ஒரே தீர்வாக இருக்கும் ரெண்டே நம்பர் இருக்குது ரெண்டு நம்பர் இல்லை மூணு நம்பர்னு வச்சுக்கோங்களேன் மூணு நம்பர் இருந்துச்சுன்னா மூணு நம்பரே ரிப்பீட்டடாக வருதுன்னா ஏபிசின்னு வச்சுக்கோங்க இது எல்லா கணக்குக்கும் பொருந்தாது இந்த மாதிரி அல்ஜிப்ரா டைப் சிம்பிளிஃபிகேஷனில் தான் பொருந்தும் ஓகேவா போக போக எந்தெந்த கணக்குக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணலான்றது உங்களுக்கே ஐடியா வரும் இப்போதைக்கு நான் சொல்கிறத கவனமாக கேட்டுக்கோங்க இப்போ ஏ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் த்ரீ ஃபார்ட்டி த்ரீனு வச்சுருக்கேன் பிஏ வந்து ஒன் ஒன் த்ரீனு வச்சுருக்கேன் ஓகேவா அப்படின்னு போடும்போது எங்கெல்லாம் த்ரீ ஃபார்ட்டி த்ரீ வருதோ அங்கெல்லாம் ஏன் எழுதியிருக்கேன் எங்கெல்லாம் ஒன் ஒன் த்ரீ வருதோ அங்கெல்லாம் பின்னு எழுதியிருக்கேன் அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது எனக்கு ஏ கியூப் மைனஸ் பி கியூப்ன்ற ஒரு ஃபார்முலா வருது ஐடென்டிட்டி அந்த ஐடென்டிட்டி வருது அதுக்கு கீழே இருக்கிறத அப்படியே எழுதும் போது இந்த ஐடென்டிட்டினுடைய எக்ஸ்பேண்டட் ஃபார்ம் விரிவுபடுத்தப்பட்ட பகுதி இங்கே நான் எழுதியிருக்கேன் அதை எழுதும் போது நம்மளுக்கு ஒரே மாதிரியான டேர்ம்ஸ் ரெண்டும் அடிபட்டு போயிருக்கு மிச்சம் இருக்கிறது தான் நம்மளுடைய கணக்கின் சொல்யூஷன் அப்போ த்ரீ ஃபார்ட்டி த்ரீ மைனஸ் ஒன் ஒன் த்ரீ தான் ஆன்சர் ஓகேவா ஸோ இந்த ஐடென்டிட்டி வந்துச்சு இப்படி தான் உங்களோட சம் இருக்குன்னா ஈஸியாக இதே இதையே மைனஸ் பண்ணி போட்டுருங்க அவ்வளோதாங்க ஆன்சர் எவ்வளோ சிம்பிளாக இருக்கு இல்லையா ஓகே இன்னொரு பகுதியில் வேறு வேறு கணக்குகளை வச்சு உங்களுக்கு எளிதாக தீர்வு கண்டுபிடிக்கிறத சொல்லித்தரேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது சௌமியாமது நன்றி வணக்கம்